নমস্কার স্বাগত জানাইছো এস পাই আসামর রাতে নতুন ভিডিও আহর সকল ভালাই আছে আজি আমার এই ভিডিওত আমি চৈধ্য নৱেম্বৰৰ পৰা বিশ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ আছিল আমাৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউৰপৰা সেই গোটেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম তাৰ লগতে তাৰ লগত জড়িত যিখিনি ষ্টেটিক পৰ্চন আছে সেইখিনিও আমি ডিটেইলছত আলোচনা কৰি যাম তো আৰম্ভ কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আজি এইবাৰৰ পৰা আমি কুৱেশ্যন ৱাইজ ষ্টাৰ্ট সেই কৰা নাই কুৱেশ্যন ৱাইজ মানে প্ৰিপেয়াৰ কৰা নাই ডাইৰেক্ট আমি টপিকটো আলোচনা কৰিম তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব কোনটো বেছি বেটাৰ হয় কুৱেশ্যনাইজ কুৱেশ্যনাইজ দিলে ভাল হয় নে এনেকৈ দিলে ভাল হয় আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব ঠিক আছে তো যি নহওক তো ফাৰ্ষ্ট আপডেটটো আছে কি নভেল লৰ নভেল লৰেট ভেংকি ৰামাকৃষ্ণন অনৰ্ড ইউ কেচ ৰয়েল অৰ্ডাৰ অফ মেৰিট তো ইউ কেৰ ইউনাইটেড কিংডমৰ এটা খুবেই ৰেস্পেক্টেড এটা এটা সন্মান আছে কি তো ৰয়েল অৰ্ডাৰ অফ মেৰিট বুলি ঠিক আছে তো চাই লৈছোঁ মই কি কৈছে ইয়াতে তো ইণ্ডিয়ান বৰ্ণ ইণ্ডিয়ান বৰ্ণ লভেল লৰেট প্ৰফেচৰ ভেংকি ৰামাকৃষ্ণন তেখেতত ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিয়া জন্ম আৰু বৰ্তমান ইউ কেৰ নাগৰিক ঠিক আছে তেখেতৰ কি উঠি আছে প্ৰেষ্টিজিয়াচ অৰ্ডাৰ অফ মেড বাই বীৰেঞ্জ কিং চল্চ থ্ৰী তো গম পাইছে যেতিয়া এলিজাবেথ টুৰ মৃত্যু পিছত ৰাণী এলিজাবেথ টুৰ মৃত্যু পিছত কোন ৰজা হৈছে বীৰেণৰ চল্চ থ্ৰী আৰু তেখেতে এইটো সন্মান প্ৰদান কৰিছে কিয় কাৰণে ফৰ হিজ ডিষ্টিংগুইজ ছাৰ্ভিচ টু দ্য চাইন্স ঠিক আছে তো চাইন্সৰ ফিল্ডখনলৈ যিখিনি অৱদান আগবঢ়াইছে তাৰ কাৰণে তেখেতক সন্মান হিচাপে এই সন্মানটো দিয়া হৈছে ঠিক আছে ৰয়েল অৰ্ডাৰ অফ মেৰিট তো তেখেতে এঘাৰজন ইণ্ডিয়ানত ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াত জন্ম হৈছিলে এঘাৰত আৰু তেখেতে দুহেজাৰ দুহেজাৰ ন চনত নবেল পুৰস্কাৰ জিকিছিল দুহেজাৰ ন চনত কিহত কেমেষ্ট্ৰিত কেমেষ্ট্ৰিত জিকিছিল আৰু এখাইত মেইনলি এজন বায়লজিষ্ট আৰু কিহৰ কাৰণে পাইছিল তেওঁ ফৰ ষ্টাডিজ এণ্ড অৰ্ড অফ ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড ফাংচন অফ ৰাইবজম ৰাইবজমৰ ষ্টাডিজ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে তেওঁ এই এৱাৰ্ডটো পাইছিল নবেল বঁট নবেল বঁটা পাইছিল দুহেজাৰ ন চনত ঠিক আছে আৰু তেখেতৰ ভাল চকৰ তৰফৰ পৰা দুহেজাৰ দহ চনত পদ্ম বিভূষণ পদ্ম বিভূষণ যিটো আমাৰ ভাৰতৰ দ্বিতীয় সৰ্বোচ্চ সন্মান পদ্ম বিভূষণ এই বঁটাৰে তেখেতক সন্মানিত কৰা হৈছিল দুহেজাৰ দহ চনত ঠিক আছে তো এইখিনি বস্তু মনত ৰাখিলে হ'ল ইয়াৰ ওপৰত নেক্সট আপডেট ইণ্ডিয়াৰ হোষ্ট আই বি এছ এ ব্লাইণ্ড ফুটবল উইমেন্স এছিয়ান অচেনিয়া চেম্পিয়নশ্বিপ টু তো এটা চেম্পিয়নশ্বিপ হ'ব গৈছে কি দ্য আই বি এছ এ ব্লাইণ্ড ফুটবল উইমেন্স এছিয়ান অচেনিয়া চেম্পিয়নশ্বিপ আৰু এইটো কি হ'ব এখন কোৱালিফায়াৰ হ'ব কিহৰ কাৰণে যিটো ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ হ'ব গৈ আছে বাৰ্মিংহামত টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুত সেই বছৰে আৰু পেৰিছ পেৰিছ পেৰা অলিম্পিক টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰৰ কাৰণে তো ইয়াতে এই ইভেণ্টটোৰ পৰাই এটা কোৱালিফায়াৰৰ ইভেণ্টটো হ'ব এইটো অলিম্পিকৰ কাৰণে যিটো পেৰিছত হ'ব গৈছে টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰত ঠিক আছে আৰু ইয়াতে দহটা টীম পাৰ্টিচিপেট কৰিছে কি কি ইণ্ডিয়া চাইনা থাইলেণ্ড মালয়েছিয়া কাজাখাস্তান ছাউথ কোৰিয়া জাপান ইৰাণ অষ্ট্ৰেলিয়া এণ্ড উজবেকিস্তান এই দহটা টাইম ইয়াতে পাৰ্টিচিপেট কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা কোৱালিফাই কৰিব কিহলৈকে পেৰিছ অলিম্পিকলৈকে ঠিক আছে নেক্সট আপডেট ইণ্ডিয়াৰ বিল্ড ফাৰ্ষ্ট ইটছ ফাৰ্ষ্ট হাইড্ৰ'জেন ফিউল চেল কেটামেৰান ভেচেল তো কেটামেৰান ভেচেল মানে এনেকুৱা এই টাইপৰ যিটো এনেকুৱা ফুফলা টাইপৰ থাকে অলপ তলটো ফুফলা টাইপৰ হয় তো এই টাইপক কোৱা হয় কেটামেৰান ভেচেল বা কেটামেৰান চিপ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তো ইণ্ডিয়াত চলি আছে ইণ্ডিয়াত এতিয়া তোমাৰ ৱৰ্ল্ডত আগৰবাৰে চলি আছে কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হাইড্ৰজেনত চলিব তো ইয়াতে চাই লৈ গৈছে এবাৰ তো কোচি ইয়াৰ চিপ ইয়াৰ্ড চাইন এণ্ড এম ইউ উইথ ইনলেণ্ড ৱাটাৰৱেজ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে তো এতিয়া চিপিং আৰু ৱাটাৰৱে মিনিষ্টাৰ মিনিষ্টাৰ কোন আছে অসমৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নহয় নহয় তেখেতৰ লগত এইটো চুক্তি কৰা হৈছে কোনে কৰিছে কোচি চিপ ইয়াৰ্ড কোচি যিটো চিপ ইয়াৰ্ড আছে তাৰে তেওঁলোকে কৰিছে এইটো আৰু ক'ত হ'ব এইটো কাউণ্ট্ৰিজ ফাৰ্ষ্ট হাইড্ৰজেন ফিউল চেল কেটামেন ভেচেল ইন ফৰ বাৰাণসী ইন উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু ইয়াতে কোচিত বিল কৰা হ'ব আৰু ক'ত চলি চলিব বাৰাণসীত চলিব উত্তৰ প্ৰদেশৰ ঠিক আছে তো এইটো কি কৰিব আমাৰ যিটো ৱাটাৰৱেজ আছে আমাৰ যিটো ৱাটাৰৱেজ আমাৰ নেশ্যনেল যেনেকৈ নেশ্যনেল হাইৱেজ আছে তেনেকৈ নেশ্যনেল ৱাটাৰৱেজো আছে হয়নে নহয় আৰু তাতেই পলিউশ্যনটো কমাব বুলি পলিউশ্যন বহু পৰিমাণে কমিব বুলি এইকাৰণে এইটো হাইড্ৰজেন ফিউল চেল এইটো ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে ইয়াতে ঠিক আছে তো এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট মনত ৰাখিলে হ'ল কুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে নেক্সট
তো এটা কিয় কারণে দিয়া হয়েছে দ্য এওয়ার্ড ওয়াজ গিভেন ফর দ্য স্ট্রিট প্রজেক্ট ইমপ্লিমেন্টেড বাই দ্য রেসপন্সিবল টুরিজম মিশন আন্ডার দ্য কেরালা গভর্নমেন্ট তো কেরালা গভর্নমেন্টে একটা স্ট্রিট নামর প্রজেক্ট চলাই আছে তো স্ট্রিট স্ট্রিটটো কি বুঝায় তো স্ট্রিটটো এটা এক্রনিম তো তার ফুল ফর্মটো কি এস এ কি বুঝায় এস এ বুঝায় সাস্টেনেবল এস এ বুঝায় সাস্টেনেবল লিখে দিব টি এ বুঝায় টেনজিবল তারপর আর এ বুঝায় রেসপন্সিবল স্ট্রিট হয় না নয় আর ই বুঝাব এক্সপেরিমেন্টেল নেক্সট আর এটা ই আছে হয় না নয় তো বুঝাব এথনিক আর টি এ বুঝাব টুরিজিম তো এনেকা এটা প্রজেক্ট চলাই আছে ঠিক আছে তো এইটো তো কিহর কারণে করা হয়েছে যাতে মানুষের মাজ ওয়াটার কনজার্ভেশন হয় না ওয়াটার কনজার্ভেশন আর প্রটেকশনের উপর একটা সজাগতা বৃদ্ধি করবা যায় টুরিজিম যাতে টুরিস্টবিল যাতে যে ভ্রমণ করব কেরালা তো কেরালা আমি জানো বেগ অর্ডার কারণে কিমান ফেমাস হয় না বা যা কেরালা কেনেল আছে ন্যাচারেল কেনেল তার কারণে কিমান ফেমাস হয় না তো যাতে সেইবিল বিউটি ন্যাচারেল বিউটি যাতে প্রিজার্ভ করে ভালকে বা সেই পানিবিল বা ওয়াটারবিল যাতে ভালকে কনজার্ভ কনজার্ভ করবো ভালকে পলিউশন নোহাকে রাখবো তারে সজাগতা বৃদ্ধির কারণে এই স্টেপ লওয়া হয়েছে যাতে টুরিজিম সেক্টরত বেশি উন্নতি করবো আর হয় না এই বস্তু তো নেক্সট আপডেট ন্যাশনাল স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় প্রতি বছরে আমি জানো তো এইবারও টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি দিয়া হয়েছে তো মেইনলি আমার কি দুটা থাকে অ্যাওয়ার্ড হয় না খেল রত্ন ফার্স্টো খেল রত্ন আগতে আছে রাজীব গান্ধী খেল রত্ন এটা হল মেজর ধ্যানচান্দ খেল রত্ন অ্যাওয়ার্ড ঠিক আছে আগতে আছে রাজীব গান্ধী খেল রত্ন অ্যাওয়ার্ড তো যদি হোক বারো নামটো চেঞ্জ হয়েছে এটা মেজর ধ্যানচান্দর নামত দিয়া হয় খেল রত্ন অ্যাওয়ার্ড আর অর্জুনা অ্যাওয়ার্ড দিয়া হয় যেটা আমার সেকেন্ড হাইয়েস্ট স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ড তো আমি সব বস্তু অর্জুন অ্যাওয়ার্ড বহুতক দিয়া হয় খেল রত্ন অ্যাওয়ার্ড সবকে দিয়া নয় যা প্রমিনেন্ট প্লেয়ার থাকে দিয়া হয় তো এই বছর কারণে দুই হাজার বাইশের কারণে খেল রত্ন অ্যাওয়ার্ড কাক দিয়া হয়েছে টেবল টেনিস লিজেন ইন্ডিয়ান টেবল টেনিস লিজেন তো নাম কি নিশ্চয় আমি সকল শুনিছো শ্রী সারথ কমল আসন্ত তখনও দিয়া হয়েছে খেল রত্ন অ্যাওয়ার্ড তো এডুকেশন আহিব পায় ঠিক আছে আর নেক্সট এটা আপডেট আছে কি অর্জুন অ্যাওয়ার্ড অর্জুন অ্যাওয়ার্ড বহুতক দিয়া হয় বহুত খেলক দিয়া হয় আর আমি মত রেখে লো কোনটা আছে এইবার কমনওয়েলথ গেমসত কি হয়েছিল লন বল যদি টিম আছিল তাতে আমার এজন খেলুয়ে আছিল নাম কি আছিল নয়নমণি শইকিয়া আর তখন আর সেই টিমটোয়ে গোল জিকিছিল হয় না আর তার কারণে নয়নমণি শইকিয়াক কি দিয়া হয়েছে অর্জুন অ্যাওয়ার্ড দিয়া হয়েছে ঠিক আছে তো এটি আমি কিছু স্থেটিক বস্তু মত রাখি পাবো ইয়ার ইয়ার ওপর আহ হয় না যেহেতু স্পোর্টস ওপর কোয়েশন আহে তো এই খেল রত্ন পদক কেটে আরম্ভ করা হয়েছিল নাইনটিন নাইনটি ওয়ানত নাইনটিন নাইনটি ওয়ান নাইনটি টু এইটো ইয়ারত আর প্রথম কোনে পাইছিল আমার চেস লিজেন্ড কোনে বিশ্বনাথন আনন্দ বিশ্বনাথন আনন্দ তখন হল এই বঁটা বিজয়ী খেল রত্ন বঁটা বিজয়ী প্রথম ভারতীয় ঠিক আছে আর আরও তো কোয়েশন আহিব পারে কি ইয়ংগেস্ট খেল রত্ন বঁটা বিজয়ী কোন তখন কোন অভিনব বিন্দ্রা অভিনব বিন্দ্রা নিশ্চয় এই সকলে জানো আমি কোন আসিল তখন প্রথম ভারতের কারণে ইন্ডিভিজুয়াল গোল্ড মেডেল আনিছিল অলিম্পিকত শ্বুটিংত ঠিক আছে আর তখেতে কিমান বছর পাইছিল মাত্র ওঠেরো বছর বয়সত পাইছিল ওঠেরো বছর বয়সত এইটিন ইয়ার্স আছিল টু হাজার এক চনত তখন পাইছিল বটাটো আর তখন হল ইয়ংগেস্ট ইন্ডিয়ান টু উইন খেল রত্ন এওয়ার্ড ঠিক আছে এই এই এইখিনি বস্তু মতো খেল হল আর আর অর্জুনা এওয়ার্ড খেল রত্ন বটা এটা কোনে পোৱা নাই এলাকে ঠিক আছে আর অর্জুনা এওয়ার্ড পাই অর্জুনা এওয়ার্ড পোৱা প্রথম কোন নিশ্চয় আমি সকল জানো ভোগেশ্বর বড়া আর তখন জন্মদিনটোয় কি করা হয় অভিরুচি ক্রিয়া দিবস হিসাবে পালন করা হয় প্রতি প্রতি বছরে তিন সেপ্টেম্বর তারিখে তো এই কথা বস্তু মনত রাখি রাখুন ঠিক আছে তো নেক্সট টি আর এ রেং জিও এজ স্ট্রংগেস্ট টেলিকম ব্রেন্ড ইন ইন্ডিয়া ঠিক আছে তো টি আর এ টি আর এ কাক ফুল ফর্মটো কি ট্রাস্ট রিসার্চ এডভাইজরি ট্রাস্ট রিসার্চ এডভাইজরি ঠিক আছে তো এটা কি এটা এটা ডাটা ইনসাইজ কোম্পানি এটা ঠিক আছে তো এগুলো মানে একটা রেং দিয়ে আর বেলে বেলেগ কোম্পানি বেলে বেলেগ ফিল্ড বেলে বেলেগ কোম্পানিক রেং দিয়ে কোনটো বেশি বেটার পারফর্ম করে আছে তো তার ভিতরত দুই হাজার বাইশত জিও কি করেছে স্ট্রংগেস্ট টেলিকম ব্রেণ্ড হিসাবে তোমাকে চিহ্নিত করেছে ঠিক আছে তো যদি লিস্ট ওলাই তাত ইন্ডিয়াস মোস্ট ডিজায়ার ব্রেণ্ডস টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু তাতে এই টেলিকম ইন্ডাস্ট্রির ভিতরত জিওক ফার্স্ট দিয়া হয়েছে ঠিক তেক আমার এপারেল যদি ব্রেণ্ড আছে যদি কাপড়ের যদি আমার মার্কেট আছে তার কারণে তাত কোনে পাইছে এডিট আছে পাইছে এডিট আছে পাইছে হয় না তো তেনে ঠিক তেদরে বেলে বেলে টাইপর আর যদি আমার অয়েলর আছে তাত এইচ পি সি এলে পাইছে বেস্ট ট্যাঙ্ক তো এনেকে ফুল লিস্ট এখন আছে আপনাদের আপনাদের যদি ইচ্ছা করে চেক করব
আপনি সার্চ করিব এই ইন্ডিয়ার মোস্ট ডিজায়ার ব্রেন্ডস টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু বাই টি আর এ তো গোটে ফুল লিস্টখান পাই যাব ঠিক আছে নেক্সট আপডেট তো রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ টু মেক ইন্ডিয়ার ফার্স্ট মাল্টিমোডেল লজিস্টিক পার্ক ইন চেন্নাই তো লজিস্টিক পার্ক যদি কোনোবাই নজানে কই দিছো যে লজিস্টিক পার্ক কি যত মানে বস্তুবিল স্টোর করবো পারি হয় না আমার বেলে বেলে স্টেট পরে বেলে বেলে বস্তু সাপ্লাই হয় হয় না নয় আমদানি রপ্তানি হয় তো সেইবিল স্টোর করবর কারণে বা আমার সাপ্লাই করবর কারণে ধরা ধরক চিপেরে চিপেরে গল হয় না নয় তো বন্দর নামিব তো কোরবাত তো স্টোর করবো লাগবে হয় না তারপরে সেই বেলে বেলে জায়গাত যাব হয় তো তে একটা লজিস্টিক পার্স থাকলে কি হয় আমার ট্রান্সপোর্ট খরচও কমে আর ট্রান্সপোর্টবিল সুবিধাজনক হয় বিজনেসের কারণে বহু সুবিধাজনক হয় তো এটা ইন্ডিয়ার ফার্স্ট মাল্টিমোডেল লজিস্টিক লজিস্টিক পার্স যাতে মানে মাল্টিমোডেল তো বিভিন্ন প্রকারের বিভিন্ন প্রকার এটা এক্টিভিটি হব তেন এখন লজিস্টিক পার্ক এখন কোর্ট লঞ্চ করা হব চেন্নাইত আর কোনে করব রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিয়ে তো এই এটা গভর্নমেন্টের ইনিশিয়েটিভ তো এটা অপশন হয়েছিল তো মানে রিলায়েন্সে জিকিলে এই বিদ্যু আর সেই কারণে বনাব গে আছে চেন্নাইত ঠিক আছে ইন্ডিয়ার ফার্স্ট মাল্টিমোডেল লজিস্টিক পার্ক আর ইয়াতে কি হবো প্রজেক্ট সেভেন এইটি থ্রি ক্রোর এস্টেক করা হয়েছে কষ্ট ঠিক আছে তো এইখানে বস্তু মনত রাখলে হল আহ পারে এই কুয়েশন নেক্সট নাইনটিন নাইনটি ফাইভ বেচ সিনিয়র গৌরব দ্বিবেদী এপয়েন্টেড এজ প্রসার ভারত প্রসার ভারতী সিইও তো প্রসার ভারতী নাম জানো আমি সকলে হয় না প্রসার ভারতী তো প্রসার ভারতী আমি আগে চাইছিলো যেটা টেলিভিশন আমার যেটা এই ডিসি বিলাক নাছিল আমি সকলে চাইছিল প্রসার ভারতী আজিকালি কমি গেল তো তারে সিইও হিসাবে কাক নিবেশ করা হয়েছে এবার গৌরব দ্বিবেদিক তখন আই এস অফিসার হয় না নাইনটিন নাইনটি ফাইভ বেটসর তো তখন সিইও হিসাবে এপয়েন্ট করা হয়েছে ঠিক আছে তো কাক রিপ্লেস করেছে শাশি শেখর ভেম্পাটি তখন রিপ্লেস করে তখন এখন সিইও হয়েছে গৌরব দ্বিবেদী তো প্রসার ভারতী প্রসার ভারতীর বিষয়ে আমি জানি বলে বস্তু কি আছে কেতিয়া এস্টাবলিশ হয়েছিল কেটা বছর কেটা বছর হয়েছিল টু থাউ টুয়েন্টি থ্রি নভেম্বর নাইনটিন ঠিক আছে টুয়েন্টি থ্রি নভেম্বর নাইনটিন নাইনটি সেভেন আছে নিউ দেলহিত আছে ইয়ার হেডকোয়ার্টার তো এইখানে বস্তু আমি মনত রাখলে হল বহুত বস্তু মনে রাখা দরকার নাই এবার আই যাবো পারে স্টাডি কুয়েশন গতি সেইখানে মনত রাখলে হল এনেও জানিব লাগে নেক্সট ইন আওয়ার লাইফ টাইম কেম্পেইন লঞ্চড বাই ইন্ডিয়া এট সিওপি টু টুয়েন্টি সেভেন তো সিওপি সিওপি মানে কি কনফারেন্স অফ পার্টিস ইয়াক আর এটা নামে জানা যায় সেই সেই নামটো কি কনফারেন্স অফ পার্টিস এই হল সিওপির ফুল ফর্ম ঠিক আছে আর এটা নামে জানা যায় কি ইউনাইটেড নেশনস ইউনাইটেড নেশনস ক্লাইমেট চেঞ্জ সরি ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফারেন্স ঠিক আছে এই দুটা এই দুটা আর দুটা নাম আছে ইউএন ইউনাইটেড নেশনস ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফারেন্স বলে কোয়া হয় ঠিক আছে তো এই অনুষ্ঠিত হয় আর এইবার আসলে সাতাইশ নম্বর সেই কারণে এই নাম দেওয়া হয়েছে সিওপি টুয়েন্টি সেভেন তো মেইনলি কি ইন্ডিয়া ভারতের সরি সরি গ্লোবেলি গ্লোবেলি যা ক্লাইমেটের ওপর সমস্যা আছে বা ক্লাইমেটের ওপর যা ইম্পর্টেন্ট ডিসিশন আছে তাদের এই গোটাই দেশবিল হয়ে এই ডিসিশনবিল লো ইম্পর্টেন্ট ডিসিশনবিল কি আমি রিফর্ম করবো কেন স্টেপ লোক লাগবে এইবিল আর ঠিক আছে তো তাতে একটা কেম্পেইন লঞ্চ করেছে ইন্ডিয়াই কি ইন আওয়ার লাইফ টাইম তো চাই লোক আমরা কি করেছে তো ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ ন্যাচারাল হিস্ট্রি আন্ডার দ্য মিনিস্ট্রি অফ এনভারনমেন্ট ফরেস্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম ইউ এনডিপি জয়েন্টলি লঞ্চড ইন আওয়ার লাইফ টাইম কেম্পেইন তো কি করবো কেম্পেইনটে দিস কেম্পেইন এন্ড ভিজনস টু রেকগনাইজ ইউথ বিটুইন এজ এস এইটিন টু টুয়েন্টি থ্রি ইয়ার্স টু বিকাম মেসেজ বিয়ার অফ সাস্টেনেবল লাইফ স্টাইলস তো সাস্টেনেবল লাইফ স্টাইলস ঠিক আছে প্রকৃতির লগত আমি প্রকৃতি ধ্বংস না করার কারণে আমি লাইফ স্টাইলটা আমার মানে সলাব পড়ো বা মিলাব পড়ো তার কারণে কিছু মেসেজ বেড়ার সিলেক্ট করব ইউথ কেনে ওঠরের পর তেইশ বছর ভিতর কিছু মানে কি আর ভলেন্টিয়ার টাইপত সিলেক্ট করব এই প্রোগ্রামের ভিতর আর সোসাইটিত কি করব এই মেসেজটো বা এই মেসেজটো বিয়পাই দিব যে কেন আমি আমার লাইফ স্টাইলবিল নেচারের লগত সাস্টেনেবল করবো যাতে আমার আমার যা আমার সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে নেচারাল সমস্যা গ্লোবেল ওয়ার্মিং হয় না পলিউশন যা বাড়ি গেছে এইবিল আমি কার্টেন করবো ঠিক আছে তো এনেকা একটা স্টেপ লোক হয়েছে ইন্ডিয়া তরফের পর এই সিওপি টুয়েন্টি সেভেন সামিটত নেক্সট জি সেভেন লঞ্চ ক্লাইমেট শিল্ড ফান্ড জি সেভেন জি সেভেন কাউন্ডেশন নিশ্চয় জানো জি সেভেন গ্রুপ আছে হয় না তো এই জি সেভেন জি সেভেন গ্রুপে কি করেছে এটা ক্লাইমেট শিল্ড ফান্ড লঞ্চ করেছে ঠিক আছে তো গ্লোবেল শিট ফান্ড coordinated by G7 president Germany and the V20 group of climate vulnerable countries it aims to rapidly provide pre-rns insurance and disaster protection funding after events such as floods dro
দুখিয়া বা ডেভেলপিং কাউন্ট্রিত যা যদি এনেকা ঘটনা হয় যে ডিজাস্টার হয়ে গল কিনা ডর ভূমিকম্প হয়ে গেল হয় না ডর সুনামি আই গল বা তে যদি বেশি বহুত বেশি খরা হয়ে গেল যদি খাদ্যর অভাব হয় তাহলে কারণে কি করব ফান্ড প্রভাইড করব তো সহায় করবে ফাইনেন্সিয়ালি সহায় করব তো এনেকা এটা মানে এটা ক্লাইমেট শিল ফান্ড এটা এই এটা লঞ্চ করা হয়েছে জি সেভেন কাউন্ট্রির তরফরপ ঠিক আছে তো এই জি সেভেন কাউন্ট্রি আছে কোন 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 দেশ আছে এটা জানি লাগে এইবিলাক কুয়েশন আই থাকে জি সেভেন কাউন্ট্রি জি সেভেন ওপর হয় না কোন কোন আছে কানাডা আছে কানাডা আছে ফ্রান্স আছে ইউকে আছে ইউএস আছে জার্মানি আছে জার্মানি আছে ইটালি আছে আর জাপান আছে এইখান দেখ আছে জি সেভেন কাউন্ট্রি ইয়ার লগত আগে জি এইট বলে একটা গ্রুপ নাম শুনেছিল গতি জি এইট তো এই জি সেভেন এক্সটেনশন আছিল তার আগে রাশিয়াও পার্ট আছিল এই গ্রুপটোর তেতিয়া জি এইট বলে কোয়া হয়েছিল আটখন কাউন্ট্রি আসল কারণে হয় না নয় কিন্তু কি হল টু থাউজেন্ড টুয়েল্ভ সরি টু থাউজেন্ড ফোরটিনত টু থাউজেন্ড ফোরটিনত রাশিয়া ইয়ার পরা ওলাই আর জি সেভেন কাউন্ট্রি চলে গেল ঠিক আছে এটা ইয়াক জি সেভেন বলে কোয়া হয় তো নেক্সট আপডেট তো ক্লাইমেট চেঞ্জ পারফরমেন্স ইন্ডেক্স টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি থ্রি ইন্ডিয়া রেঙ্কড এইট ইন্টার লিস্ট তো ক্লাইমেট চেঞ্জ পারফরমেন্স ইন্ডেক্স বলে একটা ইন্ডেক্স লঞ্চ হয়েছে টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি থ্রির কারণে লঞ্চ করে থ্রি এনভারমেন্টেল নন গভর্নমেন্টেল অর্গানাইজেশন কোন কোন জার্মান ওয়াচ নিউ ক্লাইমেট ইনস্টিটিউট এন্ড দ্য ক্লাইমেট একশন নেটওয়ার্ক এই তিনটা অর্গানাইজেশনে পাবলিশ করে আর তাতে ইন্ডিয়া কি করেছে ইন্ডিয়া রোজ টু স্পটস টু রেঙ্ক এইট আউট অফ সিক্স থ্রি কাউন্ট্রিজ ঠিক আছে তো সিক্সটি থ্রি কাউন্ট্রিজ কাউন্ট্রিজর ওপর এই সার্ভে চলা হয়েছিল আর তাতে ইন্ডিয়ায় আঠ নম্বর রেঙ্ক পাইছে ঠিক আছে ইয়ারে মেইনলি চারিটা ক্রাইটেরিয়া থাকে কি কি এমিশন এন্ড এমিশন এনার্জি ইউজ গ্রীন হাউস গ্যাস তারপর আর ক্লাইমেট পলিসি এন্ড রিনিউয়েল এনার্জি এই চারিটা ক্যাটেগরি থাকে তাতে ইন্ডিয়ায় এই যুক্ত গ্রীন হাউস গ্যাস এমিশনস আর এনার্জি ইউজ কেটেগরি আছে তাতে হাই রেঙ্ক পাইছে আর ক্লাইমেট পলিসি আর রিনিউয়েল এনার্জি ইউজের ক্ষেত্রে তো মিডিয়াম রেঙ্ক পাইছে আর সেই কারণে ইন্ডিয়ার পজিশনটা কি মানে হয়েছে এইট আর ইন্ডিয়ায় দুটা পজিশন মানে উঠিছে আপ করেছে আগতে টেন রেঙ্কত আসে এইবার এইট রেঙ্ক পাইছে ঠিক আছে তো এইখানে বস্তু মনত রাখলে হল ইয়ার ওপর তো নেক্সট আহ পেরিস অলিম্পিক এটা নিউজ আছে পেরিস অলিম্পিক হব কত কেটে টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ফোর টু অলিম্পিক হয় না তো ইয়ার কারণে কি গম পাও আমি এটা ডর ইভেন্ট হলে কি হয় এটা মেসকট লঞ্চ করা হয় হয় না প্রমোশনের কারণে তো এটা মেসকট লঞ্চ করা হয়েছে নাম কি দিছে এই ফ্রিজিয়ান ক্যাপ ফ্রিজিয়ান ক্যাপ এটা কি এটা ক্যাপ এটা ক্যাপ টুপি এটা হুম টুপিটোতে একটা মেসকট বনা হয়েছে দেখিছে না তো এটা এই কি দ্য সিম্বল অফ দ্য ফ্রেন্স রিপাবলিক বাট ওয়েরিং স্নিকার্স আর চাওসন এই ক্যাপটোয় কি করেছে স্নিকার্স পিঁধি আছে ইয়ে হয় না আর এই হব কি অফিসিয়াল মেসকট তো হিস্ট্রি এটা এই ক্যাপটোর বহু সিগনিফিকেন্স আছে ফ্রান্সর হিস্ট্রি তো সেই কারণে এই ক্যাপটোকে কি করেছে মেসকট হিসাবে রিপ্রেজেন্ট করব কিহত পেরিস অলিম্পিক টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি ফোরত তো এটা ইম্পর্টেন্ট কুয়েশন হব পে মনত রাখলে হল ঠিক আছে ফ্রিজিয়ান ক্যাপ তো নেক্সট আছে আপডেট পেডলার সারাত কামাল বিকামস ফার্স্ট ইন্ডিয়ান প্লেয়ার ইলেক্টেড টু আই টি এফ এফ তো এই মাত্র আমি এখানের নাম পড়েছিল ইয়ে কত সরাত কামাল হয় না কত পড়েছিল ইয়ে যত আমি এই করেছিল আমার ন্যাশনেল স্পোর্টস এওয়ার্ডত পড়েছিল ইয়ে সরাত কামাল সন্ত তাহলে কি পাইছিল এইবার মেজর ধ্যানচান্দ খেলত্ন এওয়ার্ড পাইছিল হয় না আর তখন কি হয়েছে আর তাই আপনার আছে তখন ক্ষেত্রে কি আছে যে তখন ইয়ে ফার্স্ট ইন্ডিয়ান প্লেয়ার টু ইলেক্টেড টু আই টি এফ এফ আই টি এফ মানে কি ইন্টারনেশনেল টেবল টেনিস ফেডারেশনলেকেখে সিলেক্ট হয়েছে দ্য অনলাইন ইলেকশনস টুক প্লেস বিটুইন সেভেন টু এইট থার্ড নভেম্বর টেন এথলিটস ওয়ার ইলেক্টেড ফর দ্য আই টি এফ এফ এথলিটস কমিশন ফর দ্য ফোর ইয়ার টার্ম ফ্রম টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি টু টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি সিক্স তো দুই হাজার বাইশের পরে দুই হাজার ছাব্বিশের লোক এই কমিটির মেম্বার হয়ে থাকিব এই তো ইন্ডিয়ার পরে প্রথমবারের কারণে কোনোবা সিলেক্ট হয়েছে এই ইয়ালেকে ইন্ডিয়া ইন্টারনেশনেল টেবল টেনিস ফেডারেশনলেকে ঠিক আছে এই আপডেট মনত রাখি থাকুক তো নেক্সট আছে ইন্টারনেশনেল গীতা মহোৎসব টু বি অর্গানাইজ এট হারিয়ানা তো হারিয়ানাত কি হব ইন্টারনেশনেল গীতা মহোৎসব তো এই এটা ইম্পর্টেন্ট আপডেট মনত রাখিলে হল কেটে পড়া কেটে হব হারিয়ানাত হব কোনে কেটে পাব নভেম্বর নাইনটিন টু ডিসেম্বর সিক্স কত হব কুরুক্ষেত্র আর প্রেসিডেন্ট দ্রৌপদী মুর্মুজি এই এটেন্ড করব 
হয় না আর চিফ মিনিস্টার সাড়ে আর চিফ মিনিস্টার মনোহর লাল সেই দেয় দ্য প্রেসিডেন্ট বলে পার্টিসিপেট ইন দ্য গীতা গীতা ইয়াত গীতা ইয়াজ্ঞা এট ব্রাহ্ম সরোবর হয় না তো এই দুটা ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চন হব পারে গীতা মহোৎসব কত অনুষ্ঠিত হব ঠিক আছে তো নেক্সট ক্যামব্রিজ ডিকশনারি অ্যানাউন্সড হোমার এজ ওয়ার্ড অফ দ্য ইয়ার টু তো ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটিয়ে প্রতি বছরে কী করে এটা ওয়ার্ড অফ ওয়ার্ড অফ দ্য ইয়ার বলে ডিক্লেয়ার করে তো এইবার কাক করেছে হোমার কিন্তু এই হোমারটো গ্রীক যদি গ্রীক পয়েট বা অর্থত আছে ফেমাস তখন নামটো নহয় কিন্তু এইটো কি বুঝায় এই গ্রীকটোয়ে সরি হোমারটোয় কি বুঝায় এটা ইনফর্মেল আমেরিকান ইংলিশ ওয়ার্ড ফর এ হোম রান ইন বেসবল তো বেসবল এটা হেই আছে এটা স্পোর্টস আছে নিশ্চয় দেখিছে সকলে অল্প ক্রিকেটর টাইপত মিল আছে অল্প হয়েছে নয় তো এই বেসবল এটা ওয়ার্ড ইউজ করা হয় হোম রান তার মিনিং তো এই এটা ইউজ করা হয় কি হোমার ওয়ার্ডটো ইউজ করা হয় আর সেই ওয়ার্ডটোকে কি করেছে ওয়ার্ড অফ দ্য ইয়ার বলে ডিক্লেয়ার করেছে কোনে ক্যামব্রিজ ইউনিভার ডিকশনারিও নেক্সট পি এম মোদী ইনগ্রেটেড অরুণাচল ফার্স্ট গ্রীনফিল্ড এয়ারপোর্ট ডনউি পলো এয়ারপোর্ট তো এই এয়ারপোর্ট কোর হব গেছে কোর হব এই অরুণাচল প্রদেশের রাজধানী ইটানগর হব গে আছে ঠিক আছে ইটানগর তার এই হব অরুণাচল তিন নম্বর এয়ারপোর্ট এটা কত আছে পাশিঘাটত আছে আর আনটা আছে তেজু ঠিক আছে তো এই তিন নম্বর এয়ারপোর্ট হব আর এই হব একদম প্রপার গ্রীনফিল্ড এয়ারপোর্ট মানে কি গ্রীনফিল্ড এয়ারপোর্ট মানে কি একদম স্ক্রেচর পরা বনাব একদম আরম্ভণির পরে বনাব তাত কোনো এত আক একো মানে আগের ইনফ্রাস্ট্রাকচার নাই এটা একদম নতুন এয়ারপোর্ট হব ব্রেন্ড নিউ এয়ারপোর্ট তাকে কোয়া হয় গ্রীনফিল্ড এয়ারপোর্ট মানে তার মানে কি কোয়া হয় কিছু এয়ারপোর্ট কেন থাকে তো যদি ধরক আগে আর্মি ইউজ করেছিল বা এয়ার ফোর্সে ইউজ করেছিল তেনকা এয়ারপোর্ট কিছু কিছুমান থাকে আর সেইবিল এয়ারপোর্টের পিছন কি করা হয় কমার্সিয়াল বা পেসেঞ্জারের কারণে লঞ্চ করা হয় বা ডেভেলপ করা হয় কিন্তু এইটো তেন এয়ারপোর্ট নহয় ইয়াত তাত কোনো এয়ারপোর্টের ইনফ্রাস্ট্রাকচার নাই আগর এটা নতুন পুরা ব্রেন্ড নিউ এয়ারপোর্ট এটা বনওয়া হব কত ইটানগর ইটানগর রাজধানী কি না হব ডনউি পলো এয়ারপোর্ট ঠিক আছে আর পি এম নরেন্দ্র মোদী তো ইনগ্রেট করেছে ঠিক আছে সেটু মন রাখি আবার যেহেতু আমার নর্থ ইস্টর কোয়েশ্চন আবার নেক্সট কার্লোস এলকারাজ বিকামস ইয়ংগেস্ট ওয়াল নাম্বার ওয়ান এ টি পি প্লেয়ার তো টেনিসত হ্যাঁ লং টেনিসত যদি এটা রেঙ্কিং দিয়া হয় হ্যাঁ সবতে রেঙ্কিং থাকে ক্রিকেটরও থাকে ফুটবল টেনিসত থাকে তো কার্লোস এল এলকারাজ তখে কি হয়েছে ইয়ংগেস্ট ওয়াল নাম্বার ওয়ান এ টি পি প্লেয়ার হয়েছে ঠিক আছে এ টি পি রেঙ্কিংত নাম্বার ওয়ান হওয়া ইয়ংগেস্ট প্লেয়ার ঠিক আছে এই 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 তখে কোর স্পেইন স্পেইন হয় নয় আর তখেতে সে পাইছে হুইচ ইজ দা অলসো বিগেস্ট জামিন হি শোর্ট ফ্রম নাম্বার থার্টি টু টু দ্য টপ অফ দি স্পোর্টস মাউন্টেন অন সেপ্টেম্বর টুয়েলভ হুইচ ইজ অলসো দ্য বিগেস্ট জাম টু নাম্বার ওয়ান ইন ফিফটি এডিশনস অফ দ্য ইয়ার এন্ড এ টিভি রেঙ্কিং ঠিক আছে তো তো কেটে আসিল থার্টি টুর পর সেপ্টেম্বর টুয়েলভত এই নাম্বার ওয়ান সেপ্টেম্বর টুয়েলভ থার্টি টু আসিল আর এটা নাম্বার ওয়ান রেঙ্কিংত আছে ঠিক আছে মানে এই ইয়ারটোতে নাম্বার ওয়ান হিসাবে শেষ করব টু টু থাউজেন্ড টুয়েন্টি টু ইয়ারটো টু এটা ইম্পর্টেন্ট আপডেট ঠিক আছে মনে রাখলে হল তখন নামটো তো নেক্সট আই গল ইম্পর্টেন্ট ডেজ অফ দ্য উইক তো ইম্পর্টেন্ট ডেজ আমি প্রতি সপ্তাহ প্রতি সপ্তাহ চাও আমি ইম্পর্টেন্ট ডেজ কি কি গোল নয় নয় আমার কারেন্ট এফেয়ার সিরিজত তো এইবার কি আছে ফার্স্ট আছে তোমার চৈধ্য নভেম্বর কি আছিল চিলড্রেন্স ডে হ্যাঁ আমার ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলাল নেহরুর জন্মদিনটা আমার ভারতত চিলড্রেন্স ডে হিসাবে সেলিব্রেট করা হয় হয়নি এই মনত রাখলে হল নেক্সট আহিব ওয়ার্ল্ড ডায়বেটিস ডে হয় না তো সেটিও কী বন্ধু পালন করা হয় চৈধ্য নভেম্বর দিনায় কিন্তু কী মানে পালন করা হয় এই দিনটোতে স্যার ফ্রেডরিক বেন্টিং আর সলস বেস্টে কি করেছিল ইনসুলিন যেহেতু আমার ইনসুলিন দিয়া হয় ডায়বেটিস রোগীক হয় না এই ইনসুলিনটো আবিষ্কার করেছিল সেই কারণে এই দিনটুক ওয়ার্ল্ড ডায়বেটিস ডে হিসাবে পালন করা হয় মনত রাখলে হল নেক্সট আহিব কি ন্যাশনেল প্রেস ডে সিক্সটিন নভেম্বর হয় না আর সেইদিনা কি হয়েছিল সেইদিনা কি করা হয় যদি আমার প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া আছে প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার সন্মান দিয়া হয় প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়াক বা স্মরণ করা হয় সেই দিনটো ঠিক আছে তো এই প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া কেটে আসল হয়েছিল নাইনটিন সিক্সটি প্রেস কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে আর হেডকোয়ার্টার আছে ক'ত নিউ দিল্লিত আছে মানে এখানে মনত রাখিলে হল নিউ দিল্লিত আছে নাইনটিন সিক্সটি সিক্স এস্টাবলিশ হয়েছিল নেক্সট আছে আপডেট কি ওয়ার্ল্ড টয়লেট ডে নাইনটিন নভেম্বর উনিশ নভেম্বরত পালন করা হয় ওয়ার্ল্ড টয়লেট ডে কি কারণে কারণ
জেট সিম অফ সিঙ্গাপুর জেট সিম নামৰ এজন ফিলানথ্ৰপিষ্ট এজন ফিলানথ্ৰপিষ্ট আছিল আৰু তেখেতে কি কৰিছিল ৱৰ্ল্ড টয়লেট অৰ্গেনাইজেশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰিছিল সেইদিনা ঊনৈছ নৱেম্বৰৰ দিনা ৱৰ্ল্ড টয়লেট অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু সেই দিনটোকে সেইকাৰণে ৱৰ্ল্ড টয়লেট ডেজ হিচাপে পালন কৰা হয় যাতে মানুহ মানুহৰ যদি কি চাফ চিকুণ বা আমি যে টয়লেট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে যদি বাহিৰত যাতে পায়খানা নকৰে বা মলমূত্ৰ ত্যাগ নকৰে তাৰ কাৰণে সজাগতা বৃদ্ধিৰ কাৰণে এই ডেটো পালন কৰা হয় ৱৰ্ল্ড টয়লেট ডে ঊনৈছ নৱেম্বৰৰ দিনা আৰু সেইদিনাই আৰু এটা ডে পালন কৰা হয় কি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেনছ ডে ঠিক আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেনছ ডে পালন কৰা হয় মানে আমাৰ সমাজত আমাৰ পুৰুষখিনিৰ কি ভূমিকা আছে সেইটো চেলিব্ৰেট কৰাৰ কাৰণে বা পুৰুষখিনিৰ যিখিনি ত্যাগ বা স্বীকৃতি আছে সেইখিনি স্বীকৃতি দিয়াৰ কাৰণে এই ডেটো পালন কৰা হয় ঊনৈছ নৱেম্বৰৰ দিনাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেনছ ডে আৰু এইটো প্ৰথমতে পালন কৰা হৈছিল নাইনটিন নাইণ্টি টু তেতিয়া কিন্তু ফেব্ৰুৱাৰীত পালন কৰা হৈছিল আৰু পিছত কি হ'ল এইটো ঊনৈছ নৱেম্বৰলৈকে ৱৰ্ল্ডে চলে চেলিব্ৰেট কৰা হ'ল ইণ্টাৰনেশ্যনেল মেনছ ডে ঠিক আছে তো এইখিনি আছিল আজিৰ ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট আমাৰ আমি গম পাইছে নিশ্চয় আমাৰ টেটৰ কাৰণে অনলাইন কোচিং লঞ্চ কৰা হৈছে তো এতিয়াও এডমিশ্যন চলি আছে গতিকে যিসকলে এতিয়াও আমাৰ জইন জইন হ'ব বিচাৰে আমাৰ এই ফোন নম্বৰত কল কৰিব হোৱাটছএপ কৰি জইন হ'ব ল'ব পাৰে তো লগ পাম আৰু এই ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ সৈতে টিল দেন হেপী লাৰ্নিং থেংক ইউ